皆様、お疲れ様です。パーソナリティの椿です。皆さんは学生時代に歴史の授業で習った土偶を覚えていますか土偶とは、縄文時代に作られた人型の土製品のこと。五穀豊穣や子孫繁栄などの祈りが込められた神聖なものだと言われています。しかし、当時の深淵な宗教観を込めて作られたにもかかわらず、出土した土偶の多くは縄文時代に壊されたもの。時代によって形が異なるなど、不可解な点も見受けられます。日本の土偶には外国人も興味津々。特にデザインのユニークさについてしばしば話題になっているそうです。今回は、外国人も関心を持つ日本の土偶について詳しくご紹介いたしましょう。土偶のデザインが海外のネット掲示板で話題に。1万年以上も続いた縄文時代、日本の各地では盛んに土偶が作られていたことが発掘調査からわかっています。土偶の形として多いのは女性や精霊を表現したと思われるもの。現在までに日本全国で約1万5千体が出土しています。なお、現存する日本最古級の土偶は、三重県や滋賀県で出土したもの。1万2千年から1万1千年前の縄文早早期に作られたと考えられています。ところで、土偶とよく似たものに埴輪がありますが、両者にはどのような違いがあるんでしょうか。土偶は手足がついたものや、乳房や妊婦をかたどったものが多いのが特徴。そのため、子孫繁栄や五穀豊穣、再生を願って作られたものだと推定されていますが、本当の目的は現在も定かではありません。当時の女性の死亡率は10代後半から20代がピーク。出産で命を落とす女性は現代よりもはるかに多かったと言われています。さらに、今よりも出産率が高かったにもかかわらず、人口は25万から30万人。子供の死亡率もかなり高かったことが伺えます。女性をモチーフにした土偶が作られた背景には、人々の命を戦術的に守ろうとしたことがあるんでしょう。一方の埴輪は、古墳の周囲に置くために作られた土製の焼き物。円筒系の円筒埴輪や、人や動物の形の継承埴輪などが出土しています。また埴輪は古墳に祀られる人の生前の姿や権威を示しているものが多く、死者の霊に捧げるためや葬儀の様子を表すために作られました。つまり土偶と埴輪は見た目は似ていても作られた時代や用途が全く異なっているのです。世界に目を向けても、新石器時代の農耕社会における土製品は、伝部を誇張した女性像が多数。一般的に五穀豊穣を祈る地母神崇拝のための人形と解釈されています。しかし、縄文時代頃のような狩猟、最終時代のものは、日本以外では類例がほとんどないそうです。土偶の形で最も有名なのは、歴史の教科書などにもよく載っている遮光器土偶。目に当たる部分がイヌイットやエスキモーが雪の中で行動する際に着用する遮光器、スノーゴーグルのような形をしていることからこの名が付けられました。土偶といえば多くの人がこの形を思い浮かべることでしょう。この遮光器土偶に代表されるように日本の土偶はどれも非常にユニークな姿をしていますが、海外のサイトはこれを宇宙人あるいは宇宙服を着た像として取り上げていました。関連する投稿には外国人から様々な反応が寄せられていましたので、その一部をご紹介いたします。海外の反応。本当にユニークな肖像だね。完全に宇宙人の手が加わっている。はるか昔に作られたものらしいけれど、まるで近代アートのようだ。土偶について全く詳しくない人間が抱いた印象に過ぎないけれど、一部の作品は愛や五穀豊穣を表現したのかなと思った。でも、何とも言えない形のものも多いね。
、何も不思議なことはないさ。レプテリアン、人型爬虫類がモデルなんだから。制作目的不明なものが発見されると、決まって、宗教の儀式に使われた、定見が出るけれど、それは違うと思うんだよね。もしこれもそうなら、古代日本人の神は誰なんだ、ということになる。日本の学者たちの多くは様々な目的があったにせよ、基本的には日本の原始宗教の形跡だと考えているようだ。明らかに地球上には存在しない何かを作り上げる。そういうのを想像力って言うんだよ。古代の人たちもそれを持っていたんだな。土偶のコレクターは海外にも多いそうです。2015年5月、サザビーズロンドンのオークションに出品されたのは、古美術収集家、井上常一氏のコレクションから約50年ぶりに行方不明から見つかった縄文土偶。予想価格を大幅に上回る101万3000ポンド、約1億9000万円で落札されました。この幻の土偶、当初の落札予想価格は7万から9万ポンド、約1230万から1590万円。落札額はなんと予想の10倍以上です。落札者は明かされていないようですが、約2億という大金を土偶に出してしまうとは、どんな人物だったのかが気になりますね。土偶の謎。土偶と一口に言っても、作られた時代や地域によって、その形は様々。一万年もの間作られていたんですから、スタイルが変化していくのは当然です。しかしこれまでに出土している土偶のほぼ全てに当てはまる共通点もあります。これは世代を超えてカタクナに守られ続けてきた暗黙の了解的な決まり事が存在したということに他なりません。ここからは土偶の謎についてご紹介いたしましょう。第一の謎、意図的に破壊されている。破損がほとんどなく完全な状態で出土した土偶は全体の 5% にも満たないと言われています。しかも不可解なのは経年劣化や土圧によって壊れたのではなく意図的に破壊してから埋めたと見られること。中には元の形がわからないほどバラバラにされた後わざわざ200メートル以上も離れた別々の場所に分配されたケースもあります。壊された土偶と壊されなかった土偶、一部だけ壊された土偶と完全にバラバラにされた土偶、これらは用途が違っていたんでしょうか。第二の謎、女性をかたどったものが多い。土偶の多くには乳房やくびれがあり、女性をかたどったと見られているのはよく知られたところです。中には、伝部や腹部が膨らみ、妊娠時に現れるお腹の正中線の表現さえある土偶もあります。女性をかたどった最古の土偶は早々期後半、すなわち紀元前1万1000年頃のもの。これらの土偶は顔や手足の表現はありませんが、乳房やくびれはしっかりと見られます。要するに早々期から晩期まで土偶は明確に女性とわかる造形になっており、女性を意識して作られていたのです。一方、後期から晩期の土偶の中には、男女両方の特徴を表現した性別が不明確な土偶も存在。北海道の国宝土偶などがその代表例です。第3の謎、あえて写実的にしない。東北で発掘された有名な社交期土偶は、宇宙人説も囁かれたほど奇妙な姿をしていますが、これは、社交機土偶に限ったことではありません。後期から晩期に作られた土偶には、人間離れした顔つきのものが多いのです。また、早々期から前期の土偶は、全国的に顔表現が必要に避けられ、まるで人間ではないことを主張しているかのよう。最も表現が豊かだった中期の土偶でさえも、腕が省略されていたり、全部が極端に大きかったり、とても写実的とは言えません。しかし、縄文人の脳の構造は現代人と同じ。縄文人に写実表現をする技術がなかったとは考えにくく、現代人にできることは彼らにもできたはずなのです
。それなのに、あえて、写実的な土偶を作らなかったのには、何か深い理由があるのかもしれないですね。第4の謎、赤く塗られていた可能性が高い。縄文人は、ベンガラや種のような赤色顔料を効果的に用いていました。土の中で剥げ落ちてしまう赤色顔料は、現在の土偶にはほとんど残っていませんが、注意深く見てみると、着色の残りが一部に認められる土偶が大量にあります。縄文時代の遺物で、土偶以外に赤い塗装が施されていたものとしては、儀礼用の土器、あるいは耳飾りや首飾りといった装飾品など、いずれも実用的な生活道具というよりは、縄文人の精神世界に関係するものばかり。赤という色は古今東西、地や太陽を象徴する色として特別視されてきました。縄文人が何を思って赤い土偶を作ったのかとても気になりますね。感情列石、木中列。縄文人が作ったユニークなものは土偶だけではありません。縄文人は住居や墓のような日常生活に関わるものとは別に、現代人には理解しがたい巨大なモニュメントを作っていました。日本の歴史上、最も長く平和な時代が続いた縄文時代。人々が長い年月をかけて大真面目に作っていたモニュメントとは、どのようなものだったのでしょうか。簡単にご紹介しましょう。1、環状列石。縄文時代の遺跡から多く見つかっている環状列石、ストーンサークル。世界で最も有名な環状列石といえば、世界遺産にもなっているイギリスのストーンヘンジですが、その増設と大体同じ頃、縄文人もまた似たようなものを作っていました。日本で最も大規模な環状列石は、秋田県の大湯遺跡にあるもの。野中堂環状列石。万座環状列石の二つからなり、円周の直径は約50メートルにも及びます。環状列石がすごいのは確実に太陽の動きを意識して作られているところ。大湯遺跡の野中堂、万座環状列石では二つの中心点及びそれぞれのそばに設けられた日時計上礎石の延長線上に下肢の日没を望むことができます。二、木中列。数ある縄文遺跡の中でも圧倒的な遺構と出土数の数を誇る青森県の三内丸山遺跡。この遺跡を一躍世に知らしめることになったのが集落で見つかった六基の巨大な中石です。穴のサイズは最大で直径約2メートル、深さも2メートル近くに及びます。各穴の底から見つかったのは腐食を免れた栗の木。そのため、六基の穴には巨木が立っていたと見られています。尋常ではない人手や時間をかけてこんなものを作ったのはなぜでしょうかその理由は木柱列が建てられた場所とその配列からわかります。柱の間隔は 4.2 メートルの等間隔で3本かける2列の配置。これらの配列は西二分、春分、下肢、秋分、当時を知るための日時計として作用する仕組みになっているというのです。生活のすべてを自然の恵みに頼っていた縄文人にとって西二分がわかるかどうかは死活問題。日時計から季節を知り、狩猟や採集を計画的に行っていました。また、環状列石にも木中列にも太陽が深く関わっていることから、縄文人にも太陽信仰があったと多くの研究者が指摘しています。自然の循環サイクルを熟知していた縄文人は太陽の循環に生命の循環を見出していたのかもしれません。まとめ。土偶のデザインは外国人が驚くような斬新なものばかりですし、環状列石や木中列のような巨大モニュメントを作ったセンスもすごいですよね。縄文時代の日本人の想像力は本当に素晴らしいと思いました。まだまだ謎に包まれた縄文時代。この時代についてもっと知ることができれば、現代の日本人でさえ思いもつかない世界が広がっているのかもしれませんね。
いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。